ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಕಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಮೊದಲನೆಯದು ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ಎರಡನೆಯದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೈಕಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮೈಕಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಕಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಎರಡನೆಯದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮೂರನೆಯದು ಬಿಹಾರ್ ನಾಲ್ಕನೆಯದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಮೈಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರದು ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಮೈಕಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಕಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪೇಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮೈಕಾದ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಯಾಕೆ ಈ ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆರೆ ಡೇಸ್ ಹೊಮೇಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೈಕಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರುವಂತ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಏನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಡಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರಿನ ಮೈಕಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಮೈಕಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನ್ ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಲೋಕಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂತರ ಮೂರನೆಯ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೈಕಾ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಬಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಹೇಳಿದೆ
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಲವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಈ ಏಳೇ ಎಕಾನಮಿಗಳು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಎಕಾನಮಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗುಂಪಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನಂತರ ಐ ಆರ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹ್ರೈನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬಹ್ರೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಜುಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಹ್ರೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದ್ವೀಪ ದೇಶ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಐಲೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಬಹ್ರೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇಶ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಹ್ರೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಂಡ್ಸ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎರಡನೆಯದು ಈ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡನೆಯದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನಿನ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಒಳಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಆಶಯಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಹ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವೆಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರಬಹುದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿದೆ ಈ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬಹ್ರೈನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಹ್ರೈನ್ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಹಮದ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರೆನೆಸ್ಸ ಅಂತ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹ್ರೈನ್ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಿದರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಎ ಇ ಕಂಟ್ರಿಯು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಜಾಯದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬಹ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಹ್ರೈನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಟಾ ಡಿಸಿಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಡೇಟಾದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಐಎಂಎಫ್ ತಂದಿರುವಂತಹ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡೇಟಾದ ಬಗೆಗಿನ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಐಎಂಎಫ್ ತಂದಿರುವಂತಹ ಇ ಎಸ್ ಡಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಟಾ ಡೆಸಿಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಐಎಂಎಫ್ ತಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಎಕಾನಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರೋದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಇವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುವಂತ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ನಾವೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಎಂಎಫ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡೇಟಾ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಜಿಡಿಪಿ ಗಳು ಜಿಎನ್ಐ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಐಎಂಎಫ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐಎಂಎಫ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಡಿಲೇ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಎಸ್ಒ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಒ ಇದೆ ಇವುಗಳ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ಡಿಲೇ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಡೇಟಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಎಂಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆ
ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಂಚಶೀಲ ಅನ್ನುವಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆದರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತವೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಸೆಪರೇಟಿಸ್ಟ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗುಂಪುಗಳು ನಾಗಾಲಿಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ಸರ್ಜೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ಎಸ್ಸಿಎನ್ ಐಎಂ ಈ ಗುಂಪುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾಗ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಸದಾದ ಕಾನೂನು ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಂಪವರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೆಡ್ ಬಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಗುಂಪು ಇನ್ನೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಐ ಪಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಗಳೇ ಎನ್ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಣಿಪುರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾನೂನು ಒಂದನ್ನ ತರಬೇಕು ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾಬ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಕಾನೂನಿನ ಕೈ ಕೆಳಗಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳು ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿತ್ತು ಇದು ಮೂರನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮಾಬ್ ಲಿಂಚಿಂಗ್
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹಾದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಏನು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗಳು ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಎಲ್ ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಐಎಸ್ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಐಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಎಲ್ ಗಳು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉಪಯೋಗ ನಂತರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ್ ಅನ್ನ ವೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿಗಳು ಎನ್ ಜಿ ಒಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಒಳಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀವಿ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ನಂತರ ನಾವು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡಿಟರೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನತೆಗೆ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾದ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಜಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ದಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಬರಿತಿರ್ತಾವೋ ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೇಮ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಗಳು ಬರೆಯುವಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗೊಳಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೀಗಲ್ ಮತ್ತು ಎಥಿಕಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಶನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಡುವಂತ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರುಪಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರುಪಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ಎ ನಡುವೆ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರೆನ್ಸಿ ವಾರ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಯುಎನ್ ಅನ್ನ ಡಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಲೀರಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ರಿಯಾಲ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ರಾಂಡ್ ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪೀಸೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವೆ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಕೂಡ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರುಪಿಯನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರವತ್ತು ರುಪಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ರುಪಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಲರಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ರುಪಿಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಲರ್ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ರುಪಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ರುಪಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರುಪಿ ಇದೆ ಆದರೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ರುಪಿ ರಿವೈವ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಗೋದು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಈ ಹಕ್ಕನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಈ ಲಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತ್ರನೇ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಆ ಕೆಲಸ ಲೆಜಿಟಮೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗಳ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ವಲ್ನರಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮನೋಭಾವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರ ತಾನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾವನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಷಿನರಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇದ್ವು ಅಥವಾ ಪವರ್ಗಳು ಇದ್ವು ಆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ಗಳು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಏನು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಇದ್ವು ಅಂದರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪವರ್ಗಳು ಇದ್ವು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಪವರ್ಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಸಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕೇಸಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೀವೋ ಇದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನತೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನದೇ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಂಟರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸ್ಯೂಟ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 
ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮಿಷನರಿ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಟ್ ತಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾನೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೂ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತೀರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯತೆಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಎಕಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಲಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಟಾಸ್ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೂಗು ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಎಕಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾಧವ್ ಗಾಡ್ಜಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ ಡಿಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಗುರುತಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ
ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲಿನ ಟೋನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡೆವಲಪ್ ರೆಕ್ಲೆಸ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಥಾಟ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಡೆವಲಪ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಥಾಟ್ಫುಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಯಾಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಹಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವು ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಎಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಈ ಗಾರ್ಜಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾಧವ್ ಗಾರ್ಜಿಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಈಗ ಕೇರಳದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಚಿಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಚಿಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಏರಿಯಾದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಲಿನ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾವಿಗಳು ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ನ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಡ್ಯೂಟಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಪ್ಲಾಚಿಮದ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸೆವೆಂಟಿ
ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸೆನ್ಸಸ್ಸಿನ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ಸು ಈಗಾಗಲೇ ಬರೋದಿದೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೊಸ ಡೇಟಾವನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಎಂ ಡಿ ಎನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೇಟಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೈಮ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೇವಲ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಇಡೀ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಂದಿರುವಂಥ ಪಿ ಎಂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವಿಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಫಿಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಿಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಸೆಕ್ಟರಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಗುಡ್
ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೌಡೆಡ್ ಲಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ನಾಳೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ನೇರವಾದ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ ನಾವು ನಾಳೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಇ